Herkese merhabalar YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacak olduğum modeli istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, yelek, battaniye ne isterseniz her yere bu modeli uygulayabilirsiniz. Çalışabilirsiniz, çok beğeneceksiniz. Çabucak bitiyor arkadaşlar. Çok pratik, kolay, zevkli bir model. Hemen başlamak istiyorum. Sarı bir bebe yünüm var. Elimde 3 numaralı da bir tığım var. Kartopu markasının. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi bir miktar zincir çekerek başlıyoruz. Ben şöyle tığımı bir tur çevirip şöyle ilk ilmeği alıyorum. içinden geçiriyorum. Bu şekilde başlıyorum. İlk ilmeğimi bakın şöyle sıkıştırdım. Bundan sonra da yine zincirlerimi çekiyorum. Kaç tane zincir diye soracak olursanız sayı vermiyorum. Battaniye mi yapacaksınız? Yelek mi? Veya da atkı bere mi? Ölçün. E, zinciri böyle uzunca çekin ölçün sonra fazla gelen kısmı zaten birinci sıra sonunda kesersiniz o yüzden sayı vermiyorum bir miktar size modeli anlatacak kadar ben de burada ör, öreceğim arkadaşlar zincirimi söyleyemedim benim için bu kadar zincir yeterli şimdi modelin anlatımına geçebiliriz arkadaşlar ilk başlangıçta bir sıra sık iğneler yapacağız nasıl şu ilk boşluğu bırakıyorum yanındaki o zincir boşluğuna giriyorum. Şöyle bir tane buraya böyle sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki zincire girip aynısını buraya yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Aynı şekilde buraya yapıyorum. Bir sıra böyle bunu yapacağız arkadaşlar. Hemen hiç boşluk atlamadan Elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum ki yeni başlayanlar da vardır. Onlar da anlasın arkadaşlar. Hani gereksiz yere uzattığımı düşünenler olursa kusura bakmasın. Bu kısmı atlayabilirler. Bir sonraki aşama için geçebilirler. Şimdi siz bir sıra zincirinizin boyunca böyle sık iğnelerle sıranızın sonuna kadar gidin. Ben de gidiyorum. Bu şekilde gittim Evet şimdi bunu böyle sıra sonuna kadar yapalım Ben de hemen kamera arkasında yapayım geliyorum şimdi arkadaşlar sıranın sonuna kadar sık iğnelerle geldim isterseniz yelek falan yapacaksınız böyle 200 sıra lastik de örebilirsiniz bildiğiniz bir lastik tekniğinde yapabilirsiniz sonradan da böyle bir sıra sık iğne yapın ve şimdi modele geçiyoruz iki tane zincir çekiyorum ve arka yüzünü döndüm şimdi burada Modele geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle yakından tutayım size. Bakın şuradaki ilk boşluğu bırakıyorum. Bir sonraki sık iğne boşluğuna yani oraya giriyorum. İlmek çıkartıyorum ve bir ilmeği ilkinin içinden geçirip ötekini geçirmiyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere girdim. Ötekinin yanına uzatıyorum. Tığımda 1, 2, 3, 4 tane ilmek oldu. Hepsini birlikte çekip Şöyle şurada ilmek çıktı. Bağlıyorum. Bu şekilde bağladım. Şimdi sırada bir tane boşluk bırakıyorum. Bakın şu kısmı boş bırakıyorum. Yanındakine batıyorum. Çıkardım ilmeği. içinden ilmek alıp geçirdim. Tekrar başını doladım. Aynı yere girdim. Çıkardım. Hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar. Topladıktan sonra bir zincir çektim. Bakın sırada bunu atlıyorum. Yanındakine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Ve ilkinin içinden geçiriyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yere battım. Ve bu şekilde hepsinin içinden geçtim. Bir zincir çektim. Bakın modeli oluşturmaya başlıyoruz. Bir sıra aynı işlemi yapıyoruz. Bakın sıradakini boş bıraktım. Yanındakine giriyorum. Tabi tığınızı taktırmayın. Zincir çektim. İlkinin içinden geçirdim. Tekrar pardon başına bir kez aldım. Tekrar girdim. Hepsini birlikte toplayıp zincir çekiyorum tepede. Bu şekilde minik minik modelimizi ilerletiyoruz. Tekrardan yapıyorum. Bir boşluk diğerine giriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlkinden çıkıyorum. Tekrar doladım. Aynı yere girdim. 4 ilmek oldu. Hepsini birlikte çıktım. Ve bağladım. Şimdi bakın burayı boş yanına batıyorum. Bir tanesini çıkıyorum. Şöyle birleştirelim. Tekrar doladım. Aynı yere girdim. Bağladım ve bir zincir çektim. Bu işlemi aynı bu yaptığım şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım. Şimdi ben de yapayım. Siz de yapın arkadaşlar. 
bir sıra bu işlemi yapıyorum bakın bir boş diğerine battım sıra sonunda bir üst sıraya döneceğiz model iki sırada kendini tekrarlıyor bakın burayı boş bırakıyorum yanındakine batıyorum battım ilkinin içinden geçtim diğerini geçmiyorum doladım tekrar aynı yere battım bu şekilde kapattım bakın bu şekilde ilk sıramızı bu şekilde oluşturmuş olduk yine devam bakın bir tane boşluk köşeye batıyorum bu sefer köşedekinden de yine girdim tekrar doladım aynı yere pardon girdikten sonra bir zincir çektim tekrar doladım aynı yere girip böyle hepsinden geçiyorum ve bir zincir çekip arka yüzüne döndüm şimdi burada arkadaşlar Buradaki yaptığım yerlerin her birine sık iğneler yapacağım. Nasıl? Hemen gösteriyorum. Bakın. Şuradaki ara var ya elinizde böyle uzattığınızda göreceksiniz. Oradan girdim. Sık iğne. Aslında ilk baştan gıç kısmına döndük. Sonra şu kısma batıyorum. Bağlantı yerine. Oradan da girdim. Sık iğne. Şimdi bakın şu kısma batıyorum. Bir sağına bir soluna diyelim yani kısaca sık iğne. Şu kısma batıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya batıyorum. Oraya da girelim. Bu şekilde. Tabi biraz sıkı çekmişim. Zor girdim. Evet. Girdim. Kapattım. Şuraya batıyorum. Kapattım. Bir sıra böyle sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde o sağındaki kısma batıyorum sık iğne solundaki şu boşluğa batıyorum sık iğne yine sağındaki şu bağlantı yerine batıyorum bir sağına bir soluna sağında şuraya batıyoruz arkadaşlar bu şekilde buraya battım kapattım bir zincir solundaki şu boşluğa battım kapattım bir zincir Sıra sonuna kadar bir sıra böyle sık iğne yapıp gelelim. Boyunca ben geldim. Sona kadar yaklaştım. En sonunda da arkadaşlar şöyle yapayım size. Bir tane söktüm. Evet bakın en son şuraya girdim. Sonra da şu bağlantı yerine giriyorum. Yine aynı devam yani aynı şekilde. Şimdi bunun da şu solundaki boşluğa giriyorum. Buradan da bir tane sık iğne yapıp bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Ama şu köşeyi unutmayalım. Bakın ben de unutuyordum az kalsın. Şu köşeyi de bir tane sık iğne yapmayı unutmayın. Ee, yoksa model kayar arkadaşlar. Şu şekilde köşeye de batalım. Köşeden de bir tane ilmek çıkardım. Ve üst sıraya iki zincirle geçtim. Tekrar modeli kuracağım. Şu an model tekrara bindi arkadaşlar. Hemen ilk boşluğu atlıyorum. İkincisinin içinden girip bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde çıkardım. İlmeğimi çıkardım. İlkinin içinden geçtim bıraktım. Tekrar dolayıp aynı yere girdim. E hepsini birlikte çekip bağladım. Şimdi bir tane boşluk bıraktım. Diğerinin içinden giriyorum. Böyle bir tanesini aldım. Tekrar başını doladım. Çıktım tığımda 4 ilmek var. Bakın şöyle 2. Şöyle 3, 4. Hepsini birlikte topladım. Bağladım. Boş bıraktım. Diğerine batıyorum. İlkinin içinden çıkıp bıraktım. Başını doladım. Tekrar battım. Bağladım. Bakın bu şekilde model oluşmaya başladı. Ben size bunun tam büyümüş halini göstereceğim. Ee, tekrar bir tane boş bıraktım. Ötekine girdim. İlk ilmeği çıktım. Doladım. Girdim. Hepsini birlikte topladım. Bağladım. Böyle arkadaşlar sıra sonuna kadar gideceğiz. Birazcık daha devam edelim. Şimdi yine bakın şuradaki boşluğu atlıyorum diğerine batıyorum ilkinin içinden çıktım doladım aynı yere giriyorum çıktım 4 ilmek oldu tığımda hepsini birlikte topluyorum bağlıyorum. Şimdi bakın bir tane atladım diğerine battım ilkini çıktım doladım battım hepsini topluyorum yani işlem bundan ibaret arkadaşlar. Bütün sıralar boyunca bu şekilde yapacaksınız. Devam edelim. Bakın şöyle göstereyim. Şunu atlıyorum. Buna batıyorum. Bunu atladım. Buna battım. 
batıp ilmek aldım çıkardım doladım tekrar battım. 4 tanesi tığımda hepsinin içinden tek seferde ilmekle geçtim bir zincir çektim. Şimdi şuraya kadar geleyim ben hemen size dönmeyi göstereceğim. Bakın köşeye kadar geldim arkadaşlar. Şu köşede iki tane yerim var. Oradan bakın bir iki. İkincisinin içinden şöyle girdim. İlmek çıkardım bir zincir çektim. Doladım aynı yere girdim. Dört ilmeği hepsini birlikte çıktım. Burada hiçbir şey yapmadan bir kez zincir çekip arka yüzüne döndü. Bakın model çıkmaya başladı. Şimdi burada şu ilk boşluktan şuradan gireceğim. Bir sık iğne. Şimdi şu bağlantı yerinden gireceğim. Bir sık iğne. Şuradan giriyorum. Bir sık iğne. Devam edelim. Bakın şu kısımda bağlantını noktasını yani bir sağına bir soluna sık iğne yaparak e, ilerleyeceğiz. Bu sırayı düzgün yaparsanız bir üst sırada size düzgün çıkar. Böyle sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Çok kolay. Ben şimdi burada bırakacağım. Bakın şu boşluğuna batıyorum. Oradan da girdim. Sonra yine şu bağlantı noktasına batıyorum. Buradan da giriyorum. Oraları biraz sıkı çektiğim için tığ zorlanıyor. Yine şu solundaki boşluğa batıyorum. Böyle sıra boyunca ilerliyoruz. Şimdi model bu kadar arkadaşlar. Ben size bu modelin daha farklı bir renkte. Arkadaşlar modelimi ben krem renk ipimle denedim. Bakın ne kadar güzel bir desen ortaya çıktı. Yeleklere, battaniyelerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Daha kalın iplerle yaparsanız daha delikli durur. Benim ipim inceydi birazcık. Hem de böyle sık sık olsun istedim. Böyle dokuma gibi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tersi de düzü de kullanılabilen. E, harika bir desen ortaya çıktı. İster battaniye yapın, ister böyle e, yelek yapın, atkılarda, berelerde, boyunluklarda, yine çocuk bandanalarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok kullanışlı, çok güzel bir model oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce sarıyla mı güzel oldu yoksa krem rengi mi yakıştı? Fikirlerinizi bekliyorum. Sarımız da çok tatlı oldu. Bakın model üredikçe yapıldıkça ortaya çıkıyor bakın şöyle göstereyim sarı renkte de böyle olduk şöyle netlememizi yapalım bakın sarı renkte de desenimiz bu şekilde her ikisinde de güzel olduğunu düşünüyorum umarım sizler de beğenmişsinizdir çift taraflı kullanılabilen şahane modelimi beğendiyseniz bir tane like butonuna beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin muhakkak bir tanecik olsun e, yorum bekliyorum. Emoji de koysanız olur arkadaşlar. Hiç sorun değil. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımızdan videolarımızın devamı e, böylece gelir inşallah. Arkadaşlar bu şekilde. Umarım anlatabildiğim ve sizlere bilgi veren bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.